থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না কাউকে কোনো সাহায্য করা হবে না কেমতির দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য কিছু মাত্র কাজে লাগবে না সেদিন মানুষ তার ভাই মা বাপ স্ত্রী ও সন্তান থেকে পলায়ন করবে সেদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থায় পতিত হয়ে যাবে পিতা তার সন্তানকে পরিচয় দেবে না মা তার সন্তানকে চিনবে না সন্তান তার মাকে চিনবে না মানুষগুলি দৌড়াতে থাকবে পালাতে থাকবে কেউ কারো সাহায্য সেদিন করতে পারবে না আমার প্রিয় ভাইয়েরা সেই কেমতে আল্লাহ পাক আমল নামা আল্লাহর আদালতে মানুষের সামনে পেশ করা হবে পার্থিব জীবনে মানুষ যা কিছু করেছে কোন জিনিস লুকায় রাখতে পারবে না সব প্রকাশ পেয়ে যাবে কেমতের পূর্বেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কিছুকে রেকর্ড করে রেখেছেন আবারও বলছি আল্লাহ পাক কোনো কিছু গোপন রাখেন নাই কিভাবে রেকর্ড করছেন প্রত্যেকের ভালো মন্দ কর্মলিপি আমি তার গলায় ঝুলাই দিছি আমি তার জন্য কেমতির দিন একটি কিতাব ওপেন করে দেব গলায় ঝুলানো আছে আজ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে মানুষের শরীরের মধ্যে ডিএনএ এর কথা এই ডিএন এর মধ্যে সে কেমন হবে তার প্রজ্ঞা তার মেধা ইত্যাদি সব কিছু ওর মধ্যে ডিএন এর ভিতরে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাচ্ছে আল্লাহ পাক মানুষের গলায় একটা টেপ রেকর্ডার লাগাই দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বলেন সেই টেপ টেপ রেকর্ড আমার এই যে বক্তৃতা ভিডিওতে ধারণ করা হচ্ছে টেপে ধারণ করা হচ্ছে এই বুদ্ধিগুলি কে দিছে আরে ভাই কথা বলবেন তো আল্লাহর নাম জোরে না এ বুদ্ধি কে দিয়েছে যে আল্লাহ বুদ্ধি দিয়ে আপনার আমার কথা রেকর্ড করাইতে পারে সে আল্লাহ পাক আপনাদের আমার সাথে অদৃশ্য একটি টেপ রেকর্ড গলার মধ্যে ঝুলায় রাখছেন এটা বিশ্বাস করবেন না কেমন তিনি দ্বীপ এই রেকর্ড তার সামনে আল্লাহ পাক বলেন একটা কিতাব ওপেন করে দেব তারপরে বলা হবে তাকে বলা হবে নিজের কর্মলুপি পড়ে দেখো আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট পড়ো কোথায় যাবা জাহান নামে যাবা না বেস্টে যাবা তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ সেদিন কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাবে না ওকালতি করার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন কোন পীর সাহেব কোন খাজা বাবা কেমতের দিন আপনার আমার উপকারে আসবে না আসবে না আসবে না আমল ভালো হবে আল্লাহ ক্ষমা করবে আমল ভালো নাই পীর সাহেবরা কিচ্ছু করতে পারবেন না কেউ কেউ মনে করেন পীর সাহেব আমার সুপারিশ করবেন সুপারিশের কথাটা আজকে বলবো না সুপারিশের কথা আসবে শেষের দিকে ইনশা আল্লাহ বলেন ইনশা আল্লাহ মনে করা হয় যে পীর সাহেবরা আমাদেরকে সুপারিশ করবেন কেমতের দিন আপনারাই দেখবেন ওনাদের সুপারিশ কে করে যাদেরকে বলা হয় অলি উল্লাহ তারা আল্লাহ দৃষ্টিতে আদৌ উল্লাহ কিনা আপনার আমার জানা নাই 
তার আমল কেমন আপনি জানেন না বাইরের দৃশ্যটাই শুধু দেখেন ওনার বউ বলতে পারবেন উনি খাঁটি পীর না ধান্দাবাস ওনার গ্রামের লোক বলতে পারবে বিদেশ থেকে ভাড়া করা একজন আইনে মানুষের সামনে দেখানো যায় বিরাট একটা কিছু কিন্তু তিনি তিনি বিরাট না কি এইটা তার বউ তার গ্রামের মানুষ বুঝবে ভালো করে চিনবে বউ চেনে সব থেকে ভালো সব থেকে ভালো করে চেনে কে স্ত্রী তারপরে চেনে ড্রাইভার তার সাথে যে রাত দিন যে ড্রাইভার থাকে তার সাথে যে খাদের থাকে এরা জানে এরা দেখতে পায় এই লোকটা মুখ দিয়ে যা বলে আসলে লোকটা এইরকম না বুঝতে পারে কিনা মানুষের সামনে ধান্দাবাজি করে অনেক কথা কথা বলে মানুষকে মন ভুলানো যায় এই জন্য কবি বলেছেন مقصود تیرا مال ہے کیا جب تیرا چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا نیجرے بزر کو بنائیے منشہ شم نے پیش کچھ سو تمہارے حال ہو لو تمہار سال منشہ پوائچا پوکٹے بھرن جنو ای کم کرتے سو کیو کیا رپائے نا اللہ پاک ٹھیکی تیر پچھے ٹھیکی نہ بولین اللہ پاک ٹھیکی تیر پچھے نا بشاش کرون কোন পীর সাহেব কোন হাজার বাবা কেমতির দিন মানুষের কোন উপকারে আসবে না আল্লাহ উপকার হবে কেবলমাত্র নে কামল কিছু কিছু জাহিল লোকেরা এর তাফসির করেছে পীর ধরো যার পীর নাই তার পীর শয়তান কন্যা উজবিল্লা যদি এইটা সত্য হবে তাহলে ইমাম আবু হানিফার পীর কে ইমাম শাহিদ পীর কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পীর কে যারা এই কথা বলে তারা শয়তানের অসহায় নিমজ্জিত ওবতাকু ইলাইহিল ওয়াসিলা এত তাফসীর হচ্ছে আয় আমলে সালেহ নেক কাজের ওসিলা ধরো কি কাজের ওসিলা ধরো নেক কাজের ওসিলা ধরো কারণ কিয়ামতের দিন اللہ پر کارو پر اسکار کرے بولچین لن تنفاکم ارحامک ارحامکم ولا اولادکم یوم القیام قیام تیر دید شمتان شمت تیب آر شمپاد کنو کازے لگ بینا یہ گلی کنو بکار ہو بینا مانو سیر جنو آر সেখানে উৎকোষের কোন কারবার চলবে না এই পৃথিবীতে উৎকোষ দিয়ে অনেক কাম করা যায় কিন্তু কেমতে চলবে না যেখানে কেমতের দিন ধন সন্তান সন্ততি शुदुम्रमलूप तुम्हारे प्रतिफल दे क्ष कर ओरकमी पाबा एर थे बस किसने पा जाए दिन सामान्य परिमान गुना जी क्यों कर हाजिर करा सामान्य भलो क्ष कर लो हाजिर करा एक आयात शुन हजरते लोकमान हकीम तरह ऐले के नसीहत करते कि नबी ना रसुल बोलें अने के जान ना नबी ओ नन रसुल नन एक ज्ञानी मानु सुभान अल्लाह के दिसे ज्ञान اللہ دیسے سورہ لقمان تفسیر ایک انکر سینا تینی ایک جن گیلی مانوس گیل دیسے کے اللہ شاید جنو تینی بدی جی بھی نا تینی گیلی سبحان اللہ حضرت لقمان تینی تار شنطان کے نصیحت کرے چھن لکھو کرے چھن شنطان کے نصیحت کرے چھن ایک تا ذاتی کے نو 
বিশ্ববাসী কে নয় শুধু ছেলেকে শুধু সন্তানকে নসিহত করেছে এই নসিহতটা আল্লাহর কাছে এত ভালো লেগেছে এত পছন্দ হয়েছে যার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামিন লোকমানের নসিহতকে কোরআন শরীফের মধ্যে উঠায়া চিরন্তন করে দিয়েছে নসিহতের মান কি দেখো সবটা তো এখন বলবো না একটা বলি ওই সময় তো বলছি একটা নসিহত শোনাই হজরাতে লোকমান তার ছেলেকে দেখে বলছেন আমার কলিজার টুকরা আসলে কথাটা ছিল ইয়া এবনি হে আমার ছেলে কিন্তু তিনি হে আমার ছেলে বললেন না তিনি এবনি কে তসগির করলেন বললেন বুনাইয়া ও আমার কলিজার টুকরা ও আমার নয়নের পুতুলি তার মানে দাওয়াতের টেকনিক আল্লাহ পাক শিখাইছেন কোরআন শরীফে ধমকাই মানুষ হেদায়ত করতে পারবেন না মানুষকে আদর করেন আদর করে কথা কন কথার আসর হবে দিল থেকে কথা বলেন আর্টিফিশিয়াল কথা বললে সেই কথায় কাজ হবে না দিলের থেকে বলেন মিষ্টি করে বলেন কৌশলের সাথে বলেন হাজরত লোকমান ছেলেকে ডাকছে ইয়া বুনাইয়া ও আমার কলিজার টুকরা আপনি নিজেও যদি আপনার অবদ্ধ সন্তানকে যদি বলেন বাবা আব্বু আমার কলিজার টুকরা নয়নের পুতুলি আসো আমার কাছে আসো কপাল একটা চুমা দিলেন আপনার প্রতি সে আকৃষ্ট হতে বাধ্য ঠিক কিনা ঠিক কিনা এগুলি ঠিক কৌশল ইয়া বুনাইয়া বলেছে বলে মনে করার কোন কারণ নাই যে যাকে তিনি নসিহত করছেন তিনি শিশু তিনি খোকা আমাদের দেশে খোকা তো মন্ত্রীও আছে তাই বলে তিনি কি খোকা নাকি একেবারে কি কথ আবার আমার দেশে আমার দেশে মানে আমার পিরোজপুরে ওইখানে একজন মন্ত্রী ছিলেন তার ডাক নাম ছিল শিশু লোকেরা তাকে মানপত্র দিত মাননীয় শিশু মন্ত্রী তো শিশু বলার অর্থ তিনি বাচ্চা নন খোকার অর্থ শিশু নয় বাচ্চা নয় এ আমাদের মধ্যেও তো লোকেরা একজন আর একজনকে বাপেরা ডাক দেয় এই খোকা গেদা দর্শক এবং শ্রোতা মনে করে খুব বাচ্চাই হবে বোধ হয় মেহমান এসেছে চা নিয়ে যখন চা নিয়ে আসলো তখন দেখা গেল খোকা শুধু খোকাই না কয়েক খোকার বাবাও হজরত লোকমা যে নেহাত তার ছেলেকে করেছেন বোঝার কোন কারণ নাই যে তিনি ছোট ছোট হলে এত বড় নসিহত বাচ্চাকে করা যায় না তিনি যে নসিহত করেছেন তার লোড অনেক বেশি কি নসিহত হাজরাত লোকমান নসিহত করছেন আমার কলিজার টুকরা সন্তান কোন জিনিস রেনুকার মতো সরিষার দানার চাইত অনেক ছোট ছোট চাইত ছোট পরম আমুর মতো ছোট্ট একটি জিনিস যদি ফাতা কুনফি সাহরাতিন যদি তা কোন প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে যদি আত্মগোপন করে থাকে কোন মরুভূমির মধ্যে যদি হারিয়ে যায় আউফিসামাবিব অথবা অন্তরীক্ষে কোন গ্রহ অভ্যন্তরে যদি লুকিয়ে যায় অথবা সেটা যদি আউফি লারদে অথবা জমিনের কোন পরতে যদি লুক্কায়িত থাকে একটি সরিষার হাজার ভাগের এক ভাগ একটি কলাও যদি হারায় যায় অন্তরীক্ষে মহাশূন্যে 
সমুদ্রের তলদেশে মাঝির কোন পরতে আল্লাহ পাক অবশ্যই কেমতে তা উপস্থিত করবেন তাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হব এবং সমস্ত কথা এবং কাজের হিসাব সে আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদেরকে দিতে হবে আল্লাহ সেদিনের চিন্তা করো যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য ছুটে বেড়াবে ব্যস্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকের কর্মফল তাকে দেওয়া হবে কোনই কমতি করা হবে না কারো প্রতি জুলুম করা হবে না আল্লাহ পাক বলেন সেদিন জমিন তার সব রহস্য ফাঁস করে দিবে যখন পৃথিবী প্রবাল ঝাঁকুনি দেওয়া হবে এই পৃথিবীকে পৃথিবী তার ভেতরে সব কিছুকে উদ্গীরণ করে দেবে আর মানুষ হয়রান হয়ে বলবে এগুলি কি হচ্ছে জমিনের উপরে যা কিছু ঘটেছে সেদিন জমিন তার ভেতরে সব কিছু বলে দেবে কারণ তোমার রব তাকে এমনটি নির্দেশ দিয়েছেন জমিনে যা কিছু করা হয়েছে জমিন সব উদ্গীরণ করে দেবে বলে দেবে অপরাধীদের সেদিন আর কোন উপায় থাকবে না সেদিন হর্ষোৎপূর্ণ চেহারা গুলি কালো হয়ে যাবে কারো চেহারা হবে হর্ষোৎফুল্ল নূর ঝলমল করতে থাকবে আর কারো চেহারা কালো হয়ে যাবে আল্লাহ পাক বলেন তেমতির দিন আমল লামা পাওয়ার পরে কারো তো আমল লামা পাওয়ার পরে কারো চেহারা হাস্যজ্জল হর্ষজ্জল ঝকমকে সুন্দর হয়ে যাবে আর কারো চেহারা কালো হয়ে যাবে তার কেমতির দিন কতিপয় চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সন্তুষ্ট হবে হাস্যজ্জল হবে ঝলমল করবে আবার কতিপয় চেহারা কালো হয়ে যাবে যাদের চেহারা কালো হবে তারা হলো কাফে কাফেরদের চেহারা গুলি কালো হয়ে যাবে আর মোমেনদের চেহারা আল্লাহ পাক উজ্জ্বল করে দেবেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ পাক সেই কেয়ামতের মাঠে তুমি অনুগ্রহ করে দয়া করে আমাদের চেহারা গুলি সুন্দর করে দিও বলেন আমি সরে বলেন আমি পৃথিবীর আমার প্রিয় ভাইরা দুনিয়ার ওপরে পরকালের অগ্রাধিকার দিতে হবে এই দুনিয়া শেষ কথা নয় এই দুনিয়া হচ্ছে একটি ওয়েটিং রুম এটা কি বলে ট্রেনজিট ক্যাম্প আপনি যাবেন লন্ডন দুবাইতে আপনি এখানে যাত্রা বিরতি এটা আপনার আবাসের স্থল নয় আপনি যাবেন ট্রেনে করে ঢাকা পাহাড়তলি রেল স্টেশন এখনো আছে না পাহাড়তলিতে পাহাড়তলি রেল স্টেশন ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসছেন ওইটা আপনার বাড়ি না ট্রেন আসতে চলে যেতে হবে ঠিক কিনা এই জন্য পৃথিবীটা শেষ কথা নয় আসল জায়গা কোথায় বলেন সবাই আল্লাহ রবুল আরামিন বলেছেন আল্লাহ 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا এরা হচ্ছে তারা আমি কে কথা বলবো আল্লাহ পাক বলছেন কল বলুন আমি কি বলে দেব না যে আমলের ব্যাপারে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হ্যাঁ বলবো হ্যাঁ বলবোই এরা হচ্ছে ওই সব মানুষ যাদের চেষ্টা সাধনা হয়েছে দুনিয়ার জন্য ভস্ত পথে চালিত হয়েছিল আর তারা মনে করেছিল আমরা খুব ভালো কাজ করতেছি প্রিয় ভাই সব সব থেকে বেশি মূল্য দিতে হবে দুনিয়ার না ফেরাতে বলেন সবাই কোরআনে কেরিম রব্বুল আলমিন বলেন তোমরা কি দুনিয়ার জীবনে জীবনকে আখেরাতের চাইতে দুনিয়ার জীবনকে বেশি পেয়ে খুশি হয়েছ আনন্দ করছ এই দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের জীবনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য তুচ্ছ কোন দাম নাই আমরা দুনিয়া দুনিয়া করি প্রিয় ভাই সব দুনিয়ার মহব্বতে আমরা পাগল এই পৃথিবী একটি সুন্দরী পরের স্ত্রীর মতো এই দৃশ এই দৃষ্টান্তটা একটু খেয়াল করে পৃথিবীটা হচ্ছে একটি সুন্দরী তরুণী তন্নি ষোলকলায় পরিপূর্ণ যৌবন ছটা এক পর স্ত্রীর মতো অন্যের স্ত্রীর স্বাস্থ্য চেহারা রূপ যৌবন যত ইচ্ছিতে কর্ষ নয়নবিরাম মনোমুগ্ধকর হো তাতে আর একজনের কোনো লাভ আছে বলেন কোন লাভ আছে খামকা তাকিয়ে থেকে আফসোস করে কোনো লাভ নাই সে তো অন্যের স্ত্রী ঠিক কি না এই পৃথিবী একটি সুন্দরী তরুণী তন্নি সলকলায় পরিপূর্ণ যৌবন এক পর নারীর মতো কোনো দিন আপনার হবে না এটার জন্য আপনি চেষ্টা করছেন আরো চাই আরো চাই বাড়ি চাই গাড়ি চাই হাফ মন্ত্রী হয়েছি ফুল মন্ত্রী হইতে চাই দুইটা বাড়ি আছে দশটা বাড়ি চাই ছয়টা গাড়ি আছে পনেরোটা গাড়ি চাই নবীজি বলেছেন যদি কাউকে একটি স্বর্ণ ভরা মার দেওয়া হয় সে বলবে এরকম আরেকটি সোনা ভরা মার যদি আমাদের আমারে দেওয়া হইত নবীজি বলেছেন আদম সন্তানের পেট কবরের মাটি ছাড়া আর কিছুতে ভরবে না খালি চাই আর চাই কোনো লাভ নাই গরুটারে দুনিয়াটা কেমন দেখেন গরুটার কান ধরে যদি আপনার কাছে টানেন আমার গরু আমার কাছে আয় গরু আপনার কাছে টান ধরে টানলে আসবে ঠিক ঠিক না গাধারে ঘোড়ারে মানুষের রেডিও রে টেলিভিশনে রে খাটে রে টেবিলে এগুলো ধরে টান দেবে আমার আর আমার কাছে টানলে আপনার কাছে আসবে আমার আমার করতে গিয়ে পতেঙ্গায় চলে যান সমুদ্রের মাঝে নামেন বুক সমান পানির মধ্যে নেমে পানির ভিতরে দুইটা থাবা মারেন এরকম করে আমার বঙ্গর সাগর যাবি কই হ্যাঁ আমার দিকে আসবে 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 না দুনিয়াটা বঙ্গোপসাগরের মতো কিরকম দুনিয়া যারা কেমাই করে দুনিয়া যারা চায় তাদের অবস্থা হল যেন কেউ পানির উপরে দুইটা থাবা মারলো এরকম থাবা মেরে পানিকে শক্ত করে ধরল এরপরে আমার পানি আমার নদী উঠায় আয় এই বলিয়া সমুদ্র উঠে আনলেন আপনার বাড়িতে এসে সমুদ্র পুকুর হয়ে যাবে নাকি খুব জোরে থাবা দিবেন বাড়ি যাই বাড়ি গিয়ে আজকে আপনার পুকুরে খালের মধ্যে 
হাত দিয়া সব শক্তি দিয়া সাবা বাইরে খামসায় ধরবেন পানি এরপরে উঠাবেন থাকবে পানি কবি কি সুন্দর বলেছেন পানির উপরে থাবা মেরে যখন হাত উঁচু করল খানাতুহু ফুজুল্লা সবি তার হাতের মুঠার আঙ্গুলির ফাঁক গুলি তার সঙ্গে খেয়ানাত করলো এক ফোটা পানিও হাতের মধ্যে রইল না সব পানি হাতের থেকে বেরিয়ে গেল ঠিক কিনা ঠিক কিনা দুনিয়া হচ্ছে এই রকম এই দুনিয়ায় সাথে মোহব্বত করিয়া কোনো লাভ নাই দুনিয়া আপনারে তালাক দিয়ে দেবে কোন লাভ নাই আল্লাহ আমিন বলেন আপনাদের শীত লাগতেছে নাকি বেশি তাড়াতাড়ি শেষ করব আল্লাহ রাবুন আলমিন বলেন যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করেছে আর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তার পরিণতি হবে জাহান নাম পরিণতি কি হবে জাহান নাম আর যে ব্যক্তি রবের সাথে সাক্ষাতের ভয় করেছে আল্লাহর সাথে দেখা হবে সেদিন কি জবাব দেব এই মনে করে যে নফসের দাবি পূরণ করে নাই গান বাজনা শোন শয়তানি বদমাশি কর এই নফসের সাথে যে বিদ্রোহ করেছে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করার দেখা হবে এই ভয়েতে দুনিয়ার টাটকা সুখগুলি যে পাও দিয়া লাথি মেরে যে ফেলে দিয়েছে আল্লাহ পাক বলেন আমারে ভয় করিয়া আমার দেখে নাই আমার ফেরস্তা দেখে নাই সে জেনা করতে পারত অথচ করলো না আমার ভয়তে সে মত খাইতে পারত খাইলো না আমার ভয়তে কোটি কোটি টাকা মারতে পারত করলো না আমার ভয়তে আল্লাহ পাককে ভয় করে যে নফসের সাথে বিদ্রোহ করলো আল্লাহ পাক বলছেন আমি তাকে জান্নাত দিয়ে দেবো সুভান মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বিষয়টা তোমরা তো বুঝতে পারো নাই তোমরা না বুঝে দুনিয়ার জীবন কি অগ্রাধিকার দিয়েছ আসলে তো পরকাল হচ্ছে অতি উত্তম এবং স্থায়ী এই দুনিয়া শেষ হবে আর আখের আত হবে কি স্থায়ী বলো দুনিয়ার সুখ সম্পদ খুবই নগন যে ব্যক্তি তাকোয়া তাকোয়ার সাথে জীবন যাপন করবে তার জন্য পরকাল উত্তম হবে পরকালের ঘরটারে আসুন সুন্দর বানাই আমরা আমাদের বাড়িগুলো কি সুন্দর করেছি মোজাইক করেছি টাইলস দিয়েছি ইটালি থেকে টাইলস এনে লাগানো হয়েছে পাকিস্তান থেকে সুন্দর সুন্দর পাথর এনে বসানো হয়েছে বাথরুমের ফিটিংস গুলিতে যে টাকা খরচ হয়েছে গরিবের পঞ্চাশটা তাতে বাড়ি হয়ে যায় আহারে কোন লাভ নাই কবরটা খালি পড়ে থাকবে প্রিয় ভাই সব দারুণ শীত পড়েছে মানুষ মরে যাচ্ছে অনেক মানুষ এবার মারা গেছে শীতে আল্লাহর কাছে আমরা বলবো আল্লাহ তুমি দয়া করে শীত যেটুক না হলে হয় না তুমি সেইটুক দাও শান্তি হিসেবে দাও রহমত হিসেবে দাও জহমত হিসেবে আমাদেরকে তুমি দিও না বলি আমি প্রিয় ভাই সব যারা মাঝারে টাকা দেয় সাদর চলা মৃত্যু মানুষের কবরের উপরে যারা মশারি টানান তাদের বিবেকের কাছে আপিল করি 
যিনি মারা গেছেন আল্লাহর অলি তার সম্পর্কে আপনার ধারণা এত খারাপ কেন মশারি টানাই দিচ্ছেন আপনার ধারণা কি এই দুনিয়া মশাই খাইছে কবরের মধ্যে গিয়েও মশাই খাবে কাপড় সবর দরকার কার যেতে মাসের না মরা মানুষের জীবিত মানুষ কাপড় পায় না যে দেখেন পাহাড় তলি যে দেখুন আপনার এখানে কত জায়গা সব জায়গা তো আমি নাম মনে নেই বটতলি তালতলি বদ্দার হাট এই যে জায়গাগুলি কত মানুষ ফুটপাতে শুয়ে আছে আছে না আহারে আপনার স্ত্রীর কত শাড়ি আলমারি ভরা ব্যবহারও করে না বছরের পর বছর ওখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দশটা শাড়ি বাইর করিয়া অনাথ অনাথিনী মেয়ে লোকদের গায়ে দিয়ে দেন মাজারে টাকা দিলেন চাদর দিলেন যারা রাস্তার উপরে যারা কেনই গায়ে দিয়ে থাকে আগুন পোহায় একটু চাদর নাই ওদের একটা কাপড় কিনে দেন প্রিয় ভাই সব দিল্লির সম্রাট শাহজাহান তিনি তাজমহল তৈরি করেছিলেন তখন ইন্টন বাজারে বিশ কোটি টাকা খরচ করে বিশ বছর ধরে প্রচেষ্টা করে বাইশ হাজার শ্রমিক লাগাইয়া তাজমহল বানিয়েছিলেন জানেন কেন ইতিহাস কোন বাজারে যে বাজারে এক টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যাইত বুঝছেন কথা সেই বাজারে বিশ কোটি টাকা খরচ করেছেন বাইশ হাজার শ্রমিক লাগিয়েছেন বিশ বছর সময় লেগেছে তাজমহল করতে এবার একটা নির্মম বাস্তব কথা শুনুন আপনি যদি কোন একটি এতিমের গায়ে কোন এক অনাথিনি বিধবার গায়ে কোন এক কচি শিশু বাপ নাই মা নাই শীতের দিনে খালি গায়ে কেন দুইটা হাত গলার উপরে দোয়ে সকাল বেলায় কাঁপতেছে ওই বাচ্চা এতিমের গায়ে একটি চাদর একটি গেঞ্জি একটি পুরানা সোয়েটার গায়ে দিয়ে যদি এতিম বাচ্চার মুখে যদি হাসি ফোটাতে পারেন বিশ্বাস করুন বিশ বছর ধরে বাইশ হাজার শ্রমিক লাগাইয়া বিশ কোটি টাকা খরচের তাজমহলের চাইতে আল্লাহর কাছে এতিমের মুখের হাসির দাম বেশি প্রিয় ভাই সব দুনিয়াটার জন্য সব করলাম আখেরাতের ঘর বানাইলাম না আসুন আখেরাতের ঘর বানাই আখেরাতে আমাদের সকলকে উঠতে হবে সেখান থেকে কেউ আমরা কি বাঁচতে পারবো না উঠতে হবে সবাইকে অনেক লম্বা আলোচনা করব না এখন শেষ করে দেই বাকি কথা কালকে বলবো ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ তবে আরো দুইটা আয়াত আছে না শুনলে আরে ভাই কত জায়গায় ওয়াজ না ফিল হয় সারা রায় হয় না সারা রায় ফজরের সময় গরু গোস্ত খায় জম্মের খাওয়া সারা দিন পেট খারাপ কি শুনল আর কি কইল আল্লাহ জানে পরে লোকেরা জিজ্ঞেস করে ভাই গত রাত্রে যে তোমার ট্যার পাই নেই তুমি কোথায় গেছিলা কয় বাবা গেছিলাম ওয়াজ শুনতে কি ওয়াজ কয় শেষ কথা বলে শেষ করা যাবে না হাই রে ওয়াজ কি ওয়াজ কয় অনেক বিষয় ভাই আমি তো যাই দেয় দু একটা বিষয় আমার শুনাও না কয় আল্লাহর কসম সারা রায় তেমন শোনা শুনছি যার একটা কথাও আমার মনে নেই দাম আছে এগুলা দাম নাই কেসা কাহিনী হাবি যাবি যার পেছনে করার নাই দলিল নাই আছে শুধু হিংসা আর হিংসা অমুকের তার সির খারাপ অমুকের অমুক খারাপ তো মুখ খারাপ এই শীতকার দিয়া বাজার গরম করতে পারবেন না কারণ মানুষের আপনাদেরকে চিনে ফেলেছে আপনারা ভাষা সৃষ্টি করতে চান আপনারা মানুষের মধ্যে বিবেক সৃষ্টি করতে চান এই জন্য লাখ টাকা খরচ করে মানুষ পাবেন না মানুষ আসবে কোরআনের মহব্বতে কোরআনের কথা শুনতে প্রিয় ভাই সব প্রিয় ভাই সব প্রিয় ভাই সব কাজি এর কারা বলে কি সাহস কাজে কোরআন শরীফ তার শিব পোড়ায় ভালো হুজুর কেবলা আপনি কি নিজে একখান তাফসির লিখছেন কোরআনের তাফসির 
কয়েকজন তাফসীর পড়াই দেওয়া যা বেদ পুরাণ পড়ানো তাও তাহলে আপনি অন্য ধর্মের কিতাবও পড়াইতে চান জাল্লা নিষেধ করেছেন আপনি অন্য ধর্মের বেদ বাইবেল পড়াবার এখতিয়ার কে দিল আপনাকে কথা বলার সময় একটুখানি সংযত হয়ে কথা বলুন আমরা বেদকে সম্মান করি আমরা বাইবেলকে সম্মান করি প্রত্যেকটি জাতিকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি তবে ইমান আনি কোরআন শরীফের উপরে সেই জন্য আমার কাছে কথা এসেছে বলে আমি বলছি আল কোরআন একাডেমি লন্ডন থেকে প্রকাশিত ফিজিলালিল কোরআন সম্পর্কে পিলকাল করেছেন একজন লোক যাকে চিটনবাসীরা কোনোদিন চেনে না হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসছেন ফিজিলালিল কোরআন যিনি লিখেছেন আপনি তো তার জুতা বহন করার যোগ্যতা রাখেন না তিনি দুনিয়ার অমর শহীদ সৈয়দ কথম রহমতুল্লাহ আলাই যিনি জেলখানার ভেতরে বসে কোন রকমের রেফারেন্স কিতাব ছাড়াই কোরআন একটা সির লিখে পৃথিবীতে অবাক হয়ে আছে কোন সাহসে বলেছেন আপনার জিব্বা তো আস্ত থাকার কথা নয় মারাত্মক কথা বলবেন না জবান সংযত করে কথা বলবেন আপনি কি জানেন কার সম্পর্কে আপনি কথা বলেছেন কার লেখা তাফসিরের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সৈয়দ কোথাও মিশরের জামাল মাসের তাকে জেলের মধ্যে দিয়েছিল আপনার কথা শুনে তো মনে হয় আপনি জামাল নাসের কোন আত্মীয় হবেন জামাল নাসের জেলের মধ্যে ঢুকায় দিয়া শিকারি ক্ষুধার্ত পাগলা কুত্তা ঢুকায় দিয়েছে দরজা বাইরের থেকে বন্ধ করে দিয়েছে কয়েক ঘন্টা পর সেনাবাহিনীর লোকদেরকে পাঠায় দিয়েছে যে দেখো জেলখানার ভিতরে কুত্তার সাথে কুত্তায় কি ব্যবহার করে সেনাবাহিনীর লোকেরা জেলখানা থেকে ফিরে এসে জবান না সেখে জবাব দিল জেলখানার ভিতরে যে দেখে এলাম তালাবদ্ধ রুমের ভিতরে শায়ক সৈয়দ কত নামাজের শেষদার ভিতরে পড়ে আছেন আর ক্ষুদার্ত পাগলা শিকারি কুকুর তার পাশে বসে তার পাহারা দিচ্ছে সুতরাং কথা বলার সময় একটু হুস করে কথা বলবেন মেহরবানি করে প্রিয় ভাই সব বলতে ছিলাম রাত একটু বেশি হলে ক্ষতি কি আল্লাহ বেশি মানে আমার কিন্তু ওই রকম অভ্যাসও নাই যে সারা রাত ওয়াসু নেই ওই কার বলে অভ্যাস ছিল চোখ বুঝে ওয়াস করা মাহফিল ভরা মানুষ চোখ বুঝে ওয়াস আরম্ভ করছে তারপরে হঠাৎ চোখ খুলে দেখে কেউ নেই বেচারা খুব রাগ হয়ে গেছে এই এলাকার মানুষ তো ভারী বেকায়দার আমার ফেলায় ধুয়া সব পালাইছে পাশে তাকায় দেখে একটা লোক বসা কয় যে অন্তত একটা লোক তো পাইলাম আল্লাহর মেহরবানি তুমি খুব ইমানদার ভালো মানুষ যে এতক্ষণ তুমি আমার ওয়াশ শুনছ লোকটা কয় যে হুজুর আমি ভালো না মন্দ তা জানি না আমি হলাম মাইক ম্যান আপনি মাইক ও সারের নাম যাইতে পারি তা আমি আপনাদেরকে এই বিপদে ভালো না সংক্ষিপ্ত কথায় শেষ করে দেই আল্লাহ রাবুল আরামি বলেন এরপরে কি হবে শোনো যেদিন সিঙ্গায় ফুক দেওয়া হবে আর তোমরা দলে দলে বেরিয়ে আসবে আর পাহাড় সুমোহ আকাশ সুমোহ খুলে দেওয়া হবে ফলে তার দুয়ার আর দুয়ার হয়ে যাবে মনে হবে সব দরজা তার মানে হলো আকাশ থাকবে না ভেঙে চোরে চুরমার হয়ে যাবে আর পাহাড়গুলিকে চালিয়ে দেওয়া হবে ফলে মনে হবে মরিচিকা তার মানে হলো এই দেখলাম পাহাড় এই পাহাড় নাই সমস্ত পাহাড়গুলিকে আল্লাহ পাক উড়াই দেবেন কোন পাহাড় তার জায়গায় থাকতে পারবে না সিঙ্গায় ফুক হবে তাতে করে মানুষের যারা ঘুমে থাকবে ঘুমান্ত মানুষগুলি সব জাগ্রত হয়ে যাবে বলবে ইয়া ওয়েলাতা ইয়া ওয়েলানা 
আমার এই ঘুমকে কে ভেঙে দিল কিসের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো বলা হবে হাদা মা ওয়াদার রহমান उठते आकाश समूह के खुले दीबें फले दरजार दरजाए परिणत हो जाए पहाड़ चालिए देा সেখানে আর কিছুই থাকবে না পাহাড়গুলো কাল ইহনিল মানফুস এগুলি ধোনা পেঁজা তুলার মতো সব উঠতে থাকবে সুবাহান প্রিয় ভাই সব বাকি কেমতের দিন এ বললাম এ পর্যন্ত বলা হলো বিশ্ব পরিক্রমা ধ্বংস হওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ পাকের কোরআনের কথাগুলি আপনাদেরকে শোনালাম আগামীকাল ইনশা আল্লাহ কেয়ামতের যখন কেয়ামতের ময়দান হবে সেইখানে হাসরবাসীদের অবস্থা কি হবে পরিণতি কি হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ আজকের মতো শেষ মুনাজাতের জন্য বসুন আজ পাঁচজন অমুসলিম ইসলাম কবুল করার জন্য মাহবিলে হাজির হয়ে গেছে কাছে আসুন মোহাম্মদ সাল্লু আলাইহে ওসাল্লাম আল্লাহ প্রেরিত রাসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাবুদ নাই উপাস্য নাই তিনি এক তিনি একক তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহর বান্দা এবং তার প্রেরিত রাসুল আল্লাহর মেহরবানি এরা এখন মুসলমান হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তাদের গোনা খাতা সব মাপ করে দিছেন এই মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনে যা করছে সব মাপ সোহান আল্লাহ আমি এই বিশাল মাহফিলের পক্ষ থেকে তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন খাঁটি মুসলমান বানায় দেন আমাদের ঘরের মুসলমানগুলি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে সেখানে এরাও ইসলামে এসে যেন আল্লাহ পাক তাদের ভাগ্যকে তাওহিদ দিয়া চমকায় দেন তারা যেন নামাজি হয় তারা যেন দিনদার হয় তারা যেন নিজেরা রুজি করে নিষ্পায় দাঁড়াতে পারে আসমান এবং জমিনির বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন সবাই বলেন আমি আমি এই বিশাল লক্ষ লক্ষ জনতার এই বিশাল মাহফিলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমি তাদেরকে আলিঙ্গন করছি আর আমি তো মরে যাব আজ হই আর কাল হোক থাকবো না এই মাহফিল একদিন দেখা যাবে সাইদি নাই ক্যাসেট গুলি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বময় কিন্তু ক্যাসেটও এক সময় নষ্ট হয়ে যায় লিখিত কেতাবগুলি থাকে সেই জন্য তফসিল লেখা হয়েছে তফসিল সাইদি আমপাড়া পাঁচ শত বিশ পাঁচ শত অষ্টাশি পৃষ্ঠা তফসিল সাইদি সুরায় ফাতেহা পাঁচ শত বিশ পৃষ্ঠা এবং সুরায় আসার ছোট্ট একটি সুরা সাত শত অষ্টাশি পৃষ্ঠা জীবনের সফলতা দুনিয়ার উপরে নির্ভর করে না আখেরাতের উপরে নির্ভর করে যারা এগুলি সেবেছে আমি সাবি নাই যারা সেবেছে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক ওরা সেবেছে আমি তাদেরকে বলেছি সামান্য প্রফিটে ছেড়ে দিবে 
তারা খুব সামান্য প্রফিট নিয়ে এই বিশাল গ্রন্থ প্রতি খন্ড দুশো টাকা করে তারা হাবিয়া রেখেছে নিজেরা কিনুন অন্যকে পড়তে দিন কোরআনের চাইতে শ্রেষ্ঠ কিতাব হেদায়তের কিতাব পৃথিবীতে আর নাই আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ইসলামী দিনই বইপত্র খরিদ করার তৌহিদ দান করুন এবং যাওয়ার সময় সমাজ কল্যাণ পরিষদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে যাবেন একটা মাহফিল শুধু তারা করে না এই সমাজ কল্যাণ পরিষদের একটি মাত্র স্কুল ছিল শাহলিউল্লাহ ইনস্টিটিউট তাই না শাহলিউল্লাহ ইনস্টিটিউট ছিল আমিও সেটার গোড়ায় ছিলাম সেই থেকে শুরু করে আজ সমাজ কল্যাণ পরিষদের হাতে ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আজ তাদের হাতের মুঠোয় সুভান আলহামদুলিল্লাহ তা আসতে কইলেন তাদের হসপিটাল আছে তাদের ক্লিনিক আছে তাদের মাদ্রাসা আছে তাদের মসজিদ আছে আজকে তাদের হোটেল উদ্বোধন করে দিয়ে আসলাম আল ফালা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট আপনারা যে পয়সাগুলি তাদের দেন এ পয়সা দিয়ে তারা গরিব দুঃখী মানুষের কাজে ইসলামের সেবায় অকাতরে দান করে বিশ্বাস করে চোখ বুঝে দিতে পারেন কারণ চট্টগ্রামের কথা হজরত মৌলানা শাহেখুল হাদিস মৌলানা শামসুদ্দিন সাহেব তিনি এই সমাজ কল্যাণ পরিষদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে তারা প্রস্তুত আপনার কাছেও দিতে প্রস্তুত আপনাদেরকে আল্লাহ দেওয়ার তো ভিক দিন আল্লাহ আমিন মাহফিলের তিন দিন চলে গেল বলতে বলতে আর মাত্র দুদিন বাকি আছে এই সুন্দর মিলন মেলা আর দুদিন পরে ভাঙ্গা বাজারে পরিণত হয়ে যাবে মেহরবানি করে আজকের এই মাহফিলকে আমাদের জন্য কেমতের দিন জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য ওসিলা বানাইয়া দিও রব্বুল আলমিন আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের মা বাপ যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমাদের মা বাপের কবর গুলিকে জান্নাতির টুকরা বানাইয়া দিও সবাই পড়েন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা রব্বুল আরবিন আমাদের বিবিবাল বাচ্চা যা দান করেছ সবগুলিকে দিনদার বানাও ইমানদার বানাও নামাজি বানাও রব্বুলার আবিব যে কেয়ামতের কথা শুনলাম যে কেয়ামতের কথা আলোচনা করলাম সেই কঠিন হাসুরির ময়দানে যেদিন মা তার সন্তানকে পরিচয় দিবে না মা তার সন্তান তার মাকে চিনবে না গর্ভধারিণী মা ডেলিভারি করে ফেলবে ভয়ের চোটে মানুষ পাগলের মতো দৌড়াতে থাকবে ওই কঠিন হাসুরির ময়দানে পায়ের নিচে হবে তামার মতো মাটি আর মাথার উপরে প্রকাণ্ড সূর্যের উত্তাপে মানুষের মাথার চান্দি ফেটে গিয়া গোনাগারে মগজ গুলি গোলে গোলে নাক কান দিয়ে বের করতে লাগে সারা ময়দানে সারা পূর্বী পানি পানি বলে আল্লাহ তালা ওই কঠিন হাসুরের ময়দানে তোমার হাবিবের হাতের কৌসারের পেয়াল আমাদের নসিব করে দিয়ে রবুলের পঁচিশ লক্ষ টাকার বাজেট করে এ মাহফিলের আয়োজন করেছে সমাজ কল্যাণ পরিষদ আল্লাহ তুমি বলেছ রবুল আরবিন তোমার বান্দাদের হাত এবং তাদের দিল খুলে দাও সমাজ কল্যাণ যেন কোন বিভাগের কাছে ঋণগ্রস্ত না থাকে আমাদের যার যে রোগ আছে বেদি আছে অসুখ আছে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তালা এই মাহফিলের জন্য যারা পরিশ্রম করতেছেন তাদের তুমি কবুল করো আল্লাহ তালা শীতে তোমার বান্দা বান্দিদের কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ তালা তুমি রহমান তুমি রহিম আর তোমার বান্দাদের কষ্ট হচ্ছে মাবুদ তুমি দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের দেশে 
ইউরোপ আমেরিকা শীত দিলে সেখানে সব ধনী তাদের অনেক শীত বস্ত্র আছে আমার দেশের গরিব মানুষ কিচ্ছু নাই বাবু শীতের চোটে অনেকগুলি মানুষ মারাই গেছে বাবু যেটুকুন না দিলে নয় দেওয়া উচিত তুমি সব ভালো জানো সেটুকুন দাও যেটা আমাদের জন্য বোঝা হয় কষ্ট হয় সেটা তুমি দিও না বাবু তুমি রহমান তুমি রফিম তুমি গফুর তুমি গফার আল্লাহ তালা বাংলাদেশের উপরে তুমি রহমত নাজিল করো সব রকমের ষড়যন্ত্রের বেড়া জাল ছিন্ন ভিন্ন করে বাংলাদেশকে সারা পৃথিবীর মাঝে আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার তো ফিক দিয়ে দিন বাকি আরো দুটি দিন আছে আল্লাহ কালকে মহিলা মাহফিল তোমার বান্দিদেরকে আল্লাহ তুমি হাজির করে দিও পরিবেশ ভালো রেখে দিও আল্লাহ তালার বাকি দুই দিনের তাফসির মাহফিলের ইন্তেজাম এই সমাজ কল্যাণ পরিষদ করতে পারবে না আল্লাহ তালা তুমি তোমার বান্দার বান্দিদেরকে যে পরিমাণে হাজির করো এটা তোমার দয়া এটা তোমার মেহের বাড়ি এর পেছনে আমাদের কোন কৃতিত্ব নাই বিনয়ের সাথে স্বীকার করছি সমাজ কল্যাণের কোন কৃতিত্ব নাই বরং এর মধ্যে প্রশংসার যেটুকু সবটুকুনের মালিক তুমি আর ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব সব আমাদের আল্লাহ তুমি আমাদের মাফ করে দিয়ে এই মাহফিলকে হেদায়তের জরিয়া করে দাও محمد الرسول الله السلام عليكم ورحمة الله ويكنا كاميرا كاميرا ساتي كنو مانوش ناي كاميرا ساتي بشاس كوري كنتو الله كاميرا قولي شوكي داكينا وكانا جامون ريد بوردر راسي असंख्य রেড সিগন্যাল দিয়ে আল্লাহ পাক বলছেন তিলকা হুদুদুল্লাহ এই হচ্ছে আল্লাহর বর্ডার অতএব আল্লাহর বর্ডার কে ক্রস করো না কে নিষেধ করেছেন কে নিষেধ করেছেন মানুষেরা বিশ্বাস করে না আল্লাহ রবীন কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন कल्पना है से गो रेकर्ड है और चोखे की लुकुचुरी खेले आल्लास पड़े চোখের ফাঁক দিয়া কারে দেখো কেউ টের পায় না টের পায় কে জোরে বলেন আল্লাহ মহান আল্লাহ গুনার আমিন বলেন কোন গুনার কাজ করে কোন সামান্যতম গুনার কাজ করেও এড়াতে পারবে না এবং সামান্যতম ভালো কাজ করলেও তার থেকে পুরস্কার থেকে মাহারুম হবে না আল্লাহ পাক বলেন একটি সরিষা পরিমাণ আমল কেউ আল্লাহ পাক কে আমাতে হাজির করবেন হিসাব নেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক বলেন আমি যথেষ্ট সুবাহান আল্লাহ বলেন হিসাব নেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক যথেষ্ট 
কোথা থেকে আল্লাহ কোথায় নিয়ে গেছেন নবীর হত্যা করতে আসছিলেন আর আল্লাহ তারে কোথায় নিয়ে গেছেন সুবহানাল্লাহ নবীজি বলেছেন লা নবী ইয়া বাদি ওয়ালা রাসূলা আমার পরে নবী হবে না রাসূল হবে না যদি কেউ নবী বা রাসূল হইতো কে হইতো ওমরে আল্লাহ নবী বানাই দিতেন সুবহানাল্লাহ সেই ওমরের কতটুকু জানি আমরা অনেক কিছুই জানি না খালি ইসলাম কবুল করছিল কেমনে এই ঘটনা ছাড়া অনেক আলেমরাও জানেন না ইল্লা মাশাআল্লাহ যারা পড়াশোনা করেন তারে জানে ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর উস্তাদ এর মুরশিদ ওমর তিলমিসানি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি হযরত ওমরের এক জীবনী লিখেছেন জীবনীর নাম হলো শহীদ মেহরাব ওমর ইবনুল খাত্তাব কি বলেন দারুন নাম না কি সুন্দর নাম শহীদ মেহরাব ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মেহরাবের মধ্যে তিনি শহীদ হয়েছিলেন এটি আরবি বই আরবি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এটি বাংলায় ছিল না আল্লাহর মেহরবানি এটা বাংলা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন শহীদ মেহরাব ওমর ইবনুল খাত্তাব আল কোরআন একাডেমি লন্ডন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই বহুল বিশাল জীবনী গ্রন্থ বের করে বাংলা ভাষীদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কিনবেন এখানে লাইব্রেরি সমূহতে এসে গেছে কিনবেন হযরত ওমর সম্পর্কে জানবেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্ধকার রাতে একদিকে যাচ্ছিলেন পেছনে কিছু লোক ছিল হঠাৎ করে তিনি প্রশ্ন করলেন আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারো কোরআন কারীমের মধ্যে সবথেকে হতাশা ব্যঞ্জক আয়াত কোনটি অন্ধকারের ভেতরে একজনে জবাব দিলেন এর অর্থ হল যদি কেউ জাররা পরিমাণ সরিষা পরিমাণ ভালো কাজ করে কেমতে সেটা দেখতে পাবে আর যদি সামান্য সরিষা পরিমাণ গোনার কাজ করে খারাপ কাজ করে সেটা দেখতে পাবে এই আয়াতটি যখন নাজিল হয় এই সুরা যখন নাজিল হয় হজরাতে আবু সাইদ খুদরি রাজি আল্লাহ তালানহু তিনি রসুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ যে আয়াত নাজিল করলেন কেমতের দিন আমি কি আমার এমন কি ছোট্ট পাপ কি দেখতে পাব আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ বলেছেন অবশ্যই দেখতে পাবা হজরত আবু হুসাইদ খুদির আল্লাহ চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন বললেন তাহলে তো আমি মরেই যাব আমার ছোট্ট পাপটাও যদি আমি দেখি কেমতে আমি তো মরে যাব হজরত তোমার আল্লাহ তালা অন্ধকারের ভিতরে হাঁটতেছেন আর কামতেছেন হাঁটতেছেন আর কামতেছেন কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন আচ্ছা কেউ কি বলতে পারো কোরআনে কারিমের মধ্যে সব থেকে আশা ব্যঞ্জক আয়াত কোনটি পেছন থেকে অন্ধকারে ভেতর থেকে আওয়াজ এল আল্লাহ রহম থেকে দয়া থেকে নিরাশ হয়ে যেও না হতাশ হয়ে যেও না হজরত তোমর কানতে কানতে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লা এবনে মাসুদ আছে নাকি হজরত আব্দুল্লাহ এবনে মাসুদ বললেন আমি তো বললাম আমি তো বাদ দিলাম হজরত আব্দুল্লা এবনে মাসুদ রদি আল্লাহ তার পা খুব ছোট ছিল হাদিস শরীফ এসেছে সাহাবিরা তার পা দেখে একটু মুসকি মুসকি হাঁটছেছিল এত ছোট পা নবী করিম সাল্লাম বললেন আব্দুল এবনে মাসুদের পা ছোট দেখে হেসো না কেয়ামতের দিন আব্দুল এবনে মাসুদের ছোট্ট পাটা অহত্য হারের চাইতে ওজন বেশি হয়ে যাবে প্রিয় ভাই সব এই হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ ওয়ারিহি ওসাল্লাম তিনি মানুষের সামনে এসব কথাগুলি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন সেদিন কোন উপায় থাকবেন সেই কেয়ামতের মাঠ 
اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون سيدين كيو كارو صحب جيكي عزبنا بريو بحي شاب عشاها ار انجريزي هو تشه هلف لس سيدين قطو شكر بار एक पुलिस हमारे से, हमारे ज़ुमार खुद बच्ची लो, कोई हज़ार पुलिस चिलो से कहने, हमें आलोचना मध्य, ये आलोचना टा से कहने आश्लो, बोलना मैं ही पृथ्वी ते आखुरी कोठे कोनो मारुस हेल्पलेस है ना, असहाय है ना, क्यों ना तू सहाय हो ही जाए, होय सामी, ना होय पिता, ना होय छेले, ना होय मे, ना होय अप्तियो, ना होय क्यों ना क्यों सहाय हुई जाए एक के बारे हेल्पलेस इतना पृथ्वी तो है ना और सहाय कारे बोले क्या मोतेर माचे मानुषता टेर पावे अल्लाह ताला क्या मोतेर दिन तुम्हीं आवाज़ देके और सहाय कर दियो ना क्या मोतेर दिन तुम्हीं आवाज़ देते ना सहाय हुए जो अल्लाह पाक बोलते हैं छे दिन तीन होय करो जे दिन क्यों कारों पक्के कोनो सुपारीज ग्रहण करा हमें ना